ከፍተኛ አይት ወር ተቋማት የሥራ ተጾታ ኩልነት እና የሴቶች ተቃብነት ለማረጋጋት መስራት እንደሚተበክባት ከን ቶቶ ተነስተው በከተማ አቋርጦ የሚያልፈውን ዞች ማልማት የሚያስችል ፕሮጀክት ዛሬ ፋሁን የአፍሪካ ግራቴፍ ተቋማትን አሰራር ዘመናዊና አንድ ወጥ ለማድረግ የሚያስችል አሁግራው ኤሌክትሮኒካል የፍት ስራት ለመመስረት ግብጽ ባቀረበችው ሐሳብ የአፍሪካ ግራት ተስማም የሚሉት ዋና ዋናዎች ናቸው ታናስልኝ በድጋሚ እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ኢቲቪ 57 እንደከተለነው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈኝ ከፍተኛ የትብር ተቋማት የሥራ ተጾታ ኩልነትና ሴቶች ተቃሚነት ለማረጋጋት መስራት እንደሚተበቀባችሁ ተገለጸ ከሁሉም የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተጣጡ መምህራን ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር በሥራ ተጾታ ኩልነትና በሴቶች ተሳትፎ ዙሪያ ተዋይተዋል በሀገሪቱ ከ220 በላይ የመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ቢኖሩም አንድም የሴት ፕሬዝዳንት አለመኖር ከፍተኛ የትብር ተቋማት ለሴቶች ትኩረት አለም ስጥታቸው እንደሚያሳይ ተገልጿል ትግስት የሻኖ ተጨማሪ አላት በሀገር አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ሴት ሙሁራንን ያሳተፈ ባይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የመወያ የመድረክ ተካሂዷል የ42 ዩኒቨርሲቲዎቹን ፕሬዝዳንቶች የሴት መምህራ ማህበራት የሴት ተማሪዎች ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም በዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ የምርምርና ጥናት ቦታዎች ላይ ያገለግሉ የሚገኙ ሴቶች ተሳትፈዋል የምክክር መድረኩን ያዘጋጁት የፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እንደገለጹት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተማሩና ብቁ አማራር ሴቶችን ለማፍራት ያለባቸውን ችግር በጋራ በመወያየት ከመሰረቱ መቅረፍ ያስፈልጋል ብለዋል ግን በአገር አቀፍ ደረጃ ቁጭ ብለን አይተን ምንድነው ማድረግ ያለብን ባለን ሐላፊነት በተቀመጥንበት ቦታ ባለው ፖሊሲ መሄድ ምንችልበት ከዛ ደግሞ የሚያግዱን ነገር ካሉ መለወጥ ያለበት ከታች መፈተሽ አለበት የሚለውን ለማየት ነው ካለ በለዛ ለሴቶች እኩልነት ብለን የምንታገል ሁሉ የደረሰንበት ደረጃ ጥሩ ቢሆንም የሚመሰገን ደረጃ ላይ ነን ብርጭቆ በግማሽ ሙሉ ነው ብዬ ነው የማየው ወደ ኋላ የመመለሱ አደጋም እንዳለ ነው የተገኘም ሊሽረሸር እንደሚችል ማወቅ አለብን መዘንጋት የለብን የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ያለም ጸጋይ እንደገለጹት ብቁ የሆኑ ሴቶችን ወደ አማራርነት ለማምጣት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚና ወሳይ መሆኑን ገልጸዋል አሁን የጀመር ነው የጀግኒትን ሴቶችን እንችላለን በሁሉም ደረጃ መምራት እንችላለን የሚለውን መንፈስ ይዘው እንዲያርጉ የመቅረጽ ስራም ደግሞ እናንተ ነው ስለዚህ እኔ ከእናንተ ጋር እናደርገው መድረክ አሁን ያለውን ችግር ይፈታል ብዬ አስባለሁ በሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር የጀመር ነው ጉዳይ ያለ አንድ ሁሉ ግዜ የሚነገር ብቁ ሴቶች ሁሉም የሚሚለው ነገር የሚፈታ ከየክልሉ 11 ብቁ ሴቶችን አምጥተን ለክልል አመራሮች ለሚኒስቴር ለተለያየ ደረጃ ብቁ የሆኑት ሴቶችን የማዘጋጀት ስራ ጀምረናል ስልጣና እንዲወስዱ እንዲበቁ ያላቸውን ችግር እንዲፈቱ በከፍተኛ ትምህርት ደረጃዎች ሴቶች ያላችሁት ተሳትፎ አነስተኛ በመሆኑ በቀጣይ ችግሮች በመለየት ሊሰራ እንደሚገባ ይገለጹት ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ናቸው ሳይ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው የመንግስት 170 በላይ የግል ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ነገር ግን አሁን አንድም የሴት ፕሬዝዳንት አታይም በሁሉም ውስጥ ይነው ሴቶች ሁሉም በአማራር ከፍ ባለ ደረጃ በመርምሩም መመራኑን ያየ እንደሆነ ወደ ላይ ፕሮፌሰርነት ደረጃ በተባባሪ ፕሮፌሰርነት ደረጃ በፒኤችዲ ሲታይ በጣም ቁጥሩ ይወረደ ነው ወደ ላይ ወጣ ቁጥር ኢንቪዚብል ናቸው ሴቶች አይታዩ ተማሪዎችም ላይ እንደዛው በቅድመ ምረቃ አንደርግራጁት 34% ሴቶች ይሳተፋሉ ነገር ግን ወደ ማስትሬት ሁለተኛ ዲግሪ ስትሄድ 17% ብቻ ነው ሴቶች ተሳት ወደ ፒኤችዲ ተማሪዎች ጋር ስቴን ደም 8% ይሆናል ሚኖ ከዛ ውጤታ ማነቱም እንደዛ ነው ወድቀው አቋርጠው የሚወጡ በብዛት ሴቶች ናቸው ከወንዶች ይልቅ ሶ ችግር አለ ማለት ነው ይሄ ችግር ደግሞ ሲሪየስ ነው ምክንያቱም አገራችን የሴትንም የወንድንም አቅም መጠቀም ካልቻለች መدرس የምትፈልግበት ቦታ መدرس አትችልም ባንድ አቅም ብቻ በዩኒቨርሲቲዎቻቸው የሚገኙ ሴት መምህራንን ያቅም ግንባታ ስራዎችን በይበልጥ በማጠናከር በተለያዩ ጥናትና ምርምሮች እንዲሁም ወደ አመራርነት እንዲመጡ መድረኩ እንደሚጠቅም ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል አሁን ለሴት ተማሪዎች ለሴት መምህራን ብቻ የሚለይ ሳይሆን እንዳጠቃላይ የትምህርት ጥራት ላይ ሁላችን መስራት አለብን የትምህርት ጥራት ላይ ደግሞ የሴቶች ኢምፓወርመንት በጣም ክሪቲካል ነው የሚሆነው ስለዚህ 
ንቀጣይ የሚሆኑ ያቀንጉ ማሳሰራዎች መስፋት ላይ ነው መልካም አጋጣሚ ነው ትልቅ መድረክ ነው ተስፋ ሰንቀናል በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደ መድረክ በቀጣይ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል ያዲስ አበባ ከተማ ወንዝ ደረጃዎችን ለማልማት የሚያስችል ፕሮጀክት ዛሬ ይፋ ሆኗል ፕሮጀክቱ 56 ኪሎ ሜትር ዝምት ያላቸው ሁለት ከተማዋን አቋርጦ የሚያልፉ ወንዞችን ተከትሎ የሚለማ ነው በአዲስ አበባ ስራር ከንቲባ በከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማይፋ የተደረገው ያዲስ አበባ ወንዞች ዳርቻ ፕሮጀክት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተጀመረ ነው አሁን ይፋ የተደረገው ፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ምራፍ ከፒያ አሳስ ከፊተ መንግስት ጋራሽ የሚደርስ ሲሆን ከ2.5 ቢሊዮን ብር ወጪ ደረግበታል እንተብሏል ባንድ አመት ጊዜ ውስጥም ግንባታው ይጣናቀቃል እንተብሏል ፕሮጀክቱን ያስጀመሩት አዲስ አበባ ከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ኡማም አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወንዞችና አረንጓዴና ንጹህ ለነዋሪዎች አመትመች እንዲሁም ለቱሪስቶችና ዲፕሎማቶችም ተመራጭ ለማድረግ ፕሮጀክቱ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለዋል ከንቶቶ ተነስተውስ እስከ ቦሌ እስከ አቃቂ በእያንዳንዱ የአዲስ አበባ ከተሞች ውስጥ የሚያልፉ ወንዞችና የወንዞች ዳርቻዎች ሁሉ የቆሻሻ ማናሃሪያ ሳይሆኑ የሰው ልጅ በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ከተማችንና ወጣቶቿ ቁጭ ብለን የምንነጋገርበት ሐሳብ የምንቀያየርበትና ለቀጣይ ትውልድ የተሻለ የጋራ ሀገር ለመገንባት የምናቀዳቸው እቅዶች ሁሉ እዛ እንድን ሰራ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሃይስኩሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ቁጭ ብሎ የሚያነቡበት የሚወያዩበት የጋራ ፕሮጀክታችን ስለሆነ እንደ ከተማ አስተዳደር የኛን ፕሮጀክት ሲያስጀምር ትልቅ ኩራትና ክብር ይሰማኛል ለፕሮጀክቱ መሳካት የከተማ ነዋሪዎች እንዲተባበሩ ከንቲባው ጥሩ ያቀርባል አዲስ አበባን ውብ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ይከተላል ብለዋል ሳባባችን ደግሞ እንደ ስሟ አዲስና አበባ ለሁላችን የምትሆንና ደግሞ የምትበቃን ለትውልድ የምትተርፍ ድንቅ ውብ ከተማ ናት በተራራዎች ከፍታ ላይ የምትገኝ ከተማችን አዲስ አበባ ለስሟ የምትኖር እንደ ስሟ የምትሆን ለትውልድ የምናሻግራት ውብ ድንቅ የኢትዮጵያውያን ዋና ከተማ ናት የቺን ድንቅ ከተማ በጋራ በተከላይ ሚኒስትራችን መሪነት በከተማ አስተዳደራችን አስተባባሪነትና በውድ ዜጎቿ ኖዋሪዎችና በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ ወጣቶች በጋራ ለትውልድ የሚሻገር ድንቅ ከተማ መገንባታችንን እንቀጥላለን እንደ ሪፖርተራችን አስማሙ አየነው ዘገባም ያዲስ አበባ ከተባ ከቴክኒካል አማካሪ ወዘሮ መስከረም ታምሩ ለፕሮጀክቱ መነሻ የተሰሩ ጥናቶች አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲደረግ በአካባቢው የሚኖሩ ነዋሪዎች መፈናቀል እንዳይደርስባቸው ሊደረገው የሚገቡ ጥንቃቄዎችንም ታሳቢ ያደረገ ነው ብለዋል ያንዳንዱ ቦታ ላይ ስንት ሰው እንደሚኖር የኑሮ ሁኔታቸው ለጎርፍ ተጋላጭነታቸው ያ ሁሉና የህብረተሰቡ አስተሳሰብ አስተያየት ራሱ ምንድነው ከዛ ቦታ ላይ መኖር ወይስ ደሞ ከዛ አካባቢ የተሻለ ነገር ይፈልጋሉ የሚለው ጥናት ተጠንቷል እዛ ጥናት ላይ ተመስርቶ ነው ይሄ ፕሮጀክት የተጀመረ ይሄ ፕሮጀክትን ሲጀምር በአብዛኛው በመታቁት በሸራ ተማስፋፊያነት ተይዞ የነበረ ባዶ ቦታ ስለሆነ ይሄንን አይቶ ህብረተሰቡ የሚሰራውን ነገር ይመን ነው የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛ ደሞ አሁንም በከተማ አስተዳደሩ በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ህብረተሰብ ማፈናቀል ሳይሆን ህብረተሰቡን ህጋዊ በሆነ መንገድ ያለውንትን መኖሪያ ማመቻቻትና ያንን ቦታ እንዲለቅ ምክንያቱም አምነ ያየነው ችግር ደሞ አለ የጎርፍ ችግር አቃቂ ድረስ ሄዶ ህብረተሰቡን የጎዳው ችግር አለና ሁለቱንም ከተማ አስተዳደሩ ፓራሌል ጎን ለጎን እየሰራ ነው ያለው የሲዳማን ዞን በክልል ለማድራጀት ወደ ምርጫ ቦርድ የተመራው ህزب ወሳኔ እንዲፈጸም የዞኑ ነዋሪዎች በሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ የገመንክሳይ መብታችን ይከበር በሚል የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በሰላም ተጠናቀዋል ከኔዲያ ባተ ዝርዝራሎ መነሻውን ከሐዋሳ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አካባቢ በማድረግ በሐዋሳ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የተጠናቀቀው ከሲዳማ በክልል የመድረጃ ጥያቄ ጋር የተያያዘው ሰላማዊ ሰልፍ ከዞኑ 36 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ከሐዋሳ ከተማ የተውጣጡ በመቶሽዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ነው ሰልፈኞቹ ለውጡን እንደግፋለን ገመንግስታዊ መብታችን ይከበር የህزب ውሳኔ ቀን ይፋይደረግልን የሚሉና ሌሎች መሰል መፈክሮችን ተጋብተዋል በሐዋሳ ዓለም አቀፍ ስታዲየም በነበረው ዝግጅት ላይ የሲዳማ አባቶችም በባህላዊ የቄጥ አላጨፈራ ከለውጥና የብሄሩ ጥያቄዎች ጋር የተያያዙ መልእክቶችን በዜማ አቀርበዋል ይሄ የሪፈረንደም መዘጋት ህዝቡን አስቆጥቶታል ለምን እንደሆነ የሚል ውሳኔ ህዝቡ ሳይጣደፍ በሚቀርበት ጊዜ 
እንደዚ አይነት ሰልፎች ይወጣሉ ሰልፉ ሰላማዊ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ተጠየቀው ያቀስ ካሁንም በህገ መንግስታዊ መልስ ምላሽ አልተሰጠም ያ በህብረሰቡ በህዝባችን ውስጥ በሰልፍ በሰዳማ ህዝብ ውስጥ ቆጣን ቀስቀሷል በኢትዮጵያ ለመጣው ሀገራዊ ለውጥ የሲዳማ ህዝብ የራሱን አስተዋጽኦ ማበረከቱንና ከዚህም ጋር በተያያዘ ጥያቄውን ያለፈረጃ በነጻነት ማቅረብ መቻሉን ያወሳው የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ ተወካይ ወጣ ታሪኩ ለማ ጥያቄው በህገ መንግስቱ መሰረት ሊመለስ ይገባል ብሏል የሲዳማ ብሄር በክልል የመደራጀት ጥያቄ ረጅም አመታትን ያስቆጠረ መሆኑን የተናገሩት የዞን 1 አስተዳዳሪ አቶ ቃሬጫ ዊቻ ጥያቄው ትኩረት ተሰጥቶት ምላሽ ሊያገኝ እንደሚገባ ገልጸዋል ሲዳሙን የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው ሲዳማ ስለማንነቱና ምንነቱ ትግል የጀመረው ካለፉት 27 አመታት ወዲ ሳይሆን ላለፉት 130 አመታት ሲታገል ነበር በመሆኑም ጥያቄው አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሀገራዊ ለውጡ የሲዳማም ለውጥ ነው በዚህ ለውጥ ውስጥ ጥያቄያችን እንዲመለስልን እንፈልጋለን የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ስኳሬ ሹዳም ይሄንን ዋሳብ ይደግፋሉ የሲዳማ ህዝብና ልጆቹ በበየቁት መሰረት ይህ የማንነት ጥያቄ የመጨረሻ ጣፋንታው እንዲወሰን አቅማችን በሚተቅደው ሁሉ ተጎናችሁ ቆብን ምንታገል መሆኑ ለማድረግ የሲዳማ ብሄር በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 በተደነገገው መሰረት በክልል የመድራጀት ጥያቄውን ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ማቅረቡን ተከትሎ የክልሉ ምክር ቤትም ጥያቄውን በመቀበል በመሪው ድርጅት አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ውሳኔ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 እንደተደነገገው በህዝብ ውሳኔ ምላሽ ለመስጠት ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝብ ውሳኔ እንዲያስፈጽም መምራቱ ይታወሳል የበራይ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወዘሪት ፖርቱጋል ነሚደክሳ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቀው ተከታዩ ምላሽ በአንድ ሰዓት ዩቲቪ 57 ሰጥቶ ነበር የክልሉ ምክር ቤት የይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ የሪፈረንደም ጥያቄ እንደቀረበለትና እንደተቀበለ ሆኖም ግን ሪፈረንደሞችንም ሆነ ማንኛውንም አይነት ምርጫዎች የማከናውን ሐላፊነት በሀገ መንግስቱና ከዛም በኋላ ባወጡ የመርጫ ህጎች ለመርጫ ቦርድ ስለተሰጠ በእናንተ በኩል ይፈጸምልን ሲሉ ጥያቄ አቀረበውልናል ግን እንደሚታወቀው መርጫ ቦርዱ በማሻሻያ ስራ ላይ ወይም በሪፎርም ላይ ነው የሚገኘው ያ ማሻሻያ የማሻሻያ ስራ ሂደት ደግሞ የቦርዱን ከላይ ስከታች ተጽኖ የሚያሳድርበት የሚለውጥ ስለሆነ ያንን መጀመሪያ ሪፎርም ስራው ማስቀደም እንዳለብን ራሱ የቦርዱን መዋቅር የቦርዱን አባላት አሳያየም የሚመለከተው አዋጅ ራሱ በፓርላማ ለመጠቅ በሂደት ላይ መሆኑን እነዚህ ሁላ ነገሮች አስረድተናቸው አለ ክልሉ ወኪሎች በጣም ጥሩ ይት አድርገን ነበር ሶ በአጠቃላይ ምንድነው ቦርዱ ባሁን ጊዜ የሚያከክሩበት ስራ የተቋማዊ ማሻሻያውን ሪፎርሙን ማድረግ ያም ደግሞ የህግ የ የአቅም ግንባታን እና ከዛም ደግሞ በላይ የህዝብ አመኔታን ለማግኘት የሚያስፈልጉ በጣም ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ስራዎች መጀመሪያ መከናውን ይኖርባቸዋል ከዛም በመቀጠል ሌሎችም እንግዲህ ምርጫዎች አሉ እኛ እንድንወስንባቸውና እንድናከናውናቸው የሚጠበቁ የአካባቢ ምርጫዎች አሉ አጠቃላይ ምርጫ አለ ይሄም ጥያቄ እንግዲህ አብሮ የሚታይ ነው የሚሆነው በዛ ወቅት እነዚህን ሁላ ጉዳዮች በአጀንዳነት አይቶ ሳኔ ሲሰጥ ቦርዱ ይሄ ሪፈረንደ መደረግ አለበት የሚደረግ ሆነ መቼ ነው የሚደረገው ብሎ ቀጠሮና ቀኑን የሚወስነው ከነዚህ ሁላ ነገሮች ጋር አብሮ አዋሃዶና አንጻጽሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄንንም ለክልል ወኪሎች አስረድተናል ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገውና በአለም ላይ ክፍተኛ አንባቢዎችን ቁጥር ያለው ፋይናንሻል ታይምስ የተሰኘው ጋዜጣ በኢትዮጵያ የተከናወነ የሚገኘውን የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ለውጥ አደንቀም ጋዜጣው ባቀረበው የትንታን የመረጃ የአፍሪካ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምረው በአገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲስፋፋ አግራንድነት እንዲፋጠን እንዲሁም 
በመስራቅ አፍሪካ የሀገራት ስንዲጥናከር እየሰሩት ያለው ተግባር ባሪያነት የሚተከስ ነው ብሏል ጋዝጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰደ መንግስት ማሻሻያዎች በተለይ በኢኮኖሚ ድርገት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚፈጥር ማትቷል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሐሳባ ምንጭነትን ለውጥን የሚሰብኩና አግራንድነትን የሚያጎለብቱ ምርጫዎች ለዜጎች አዲስውን ተስፋ ፈንጥቋል ብለዋል በስተከሽ ምክር ቤት በሉሲ ሽኝት ፕሮግራም ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት በ1984 ዓ.ም. በሉሲ ላይ ምርምር በተደረገበት ወቅት የጥናት ቡድኑ አባል የነበሩት የስነ ሰብ ተማራማሪው ዶክተር ብርሃን ያስፋው ሉሲ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ያለም መገለጫነት ብለዋል ኢትዮጵያ ምድሮች ከዳር እስከዳር አንድም ቦታ ሳይቀር የዓለምን ህዝቦች ታሪክ መስግቦ ያለያዘቦታ ማግኔት እጅክ በጣም አስቸጋሪ ነው። የሰዎች ዘር የሰው ዘር ላለፉት 6 ሚሊዮን አመታት እየኖረ እየሞተ ታሪኩን ትቶባት ያለፈው አገር አንድ አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። እንደዚህ ያገጠጡ ይመስሏችሁ ምዘበዳ መስሎ የሚታዩአችሁ ቦታዎች የኛን ታሪክ ብቻ አይደለም ያዙት የዓለምን ታሪክ ያዙ ናቸው። የሰው ዘር አመጣጥ ታሪክ ከሁለት እና 2.5 ሚሊዮን አመት አልፍም እየተባለ በሚባልበት ዘመን ያንን አሳልፋ 3 ሚሊዮን አመት ያለፈ እድሜ ያለው የሰው ዘር በኢትዮጵያ ላይ መገኘቱን ያበሰለችው ሉሲናት ኢትዮጵያን ልዩ የሚያረጋት ግን 6 ሚሊዮን አመት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በተከታታይ የሰው ዘሮች የተገኙባት ልዩ ሞራል ነው ሁሉ ቦታዎች የሚገኙት አልፎ አልፎ አንድ አንድ እንገኘው ኢትዮጵያ ግን ከአንድ ምራፍ ወደ አንድ ምራፍ የሚደረገው ንግግር በሙሉ የሚያሳይ የታሪክ መረጃዎች አሉ። ግዴስ ካውን በኢትዮጵያ በተደረጉት የሰው ዘር አመጣጥ ጥናት ጥናቶች ከ13 የሚያንሱ ዝርያዎች ባለፉት 6 ሚሊዮን አመታት ውስጥ እየተተካኩ አሁን ምድርን ከተቆጣጣረው የሰው ዘር ደርሰዋል። በኢትዮጵያ ለሉሲ ወይንም ለዘመናዊ ሲዮሎጂ መገኛ መሰረት የሆነው አጽም የተገኘ በኢትዮጵያ እንደነበረ ያሳውቁት ዶክተር ብራኔ ይደግመው ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኑን ያረጋግጠ ምርጫ እንደሆነ ነው ተናገሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ከስከም ሉሲ በኋላ ብዙ ዝርያዎች ኖረዋል የመጀመሪያው የሰው ዘር እኛን በቀጥታ የሚመስለው የአንጎል በጠሩ በጣም ትልቅ የሆነውም የመጀመሪያው ሰው ዘር የተገኘው በኢትዮጵያ ነው እድሜውም እስከ 2.8 ሚሊዮን አመት ይደርሳል በሌሎች አገራት ላይ ወገረቤቶቻችን የተገኘው ከ2.2 አልፍም ኢትዮጵያ ግን የመጀመሪያው ድንጋይ መሳሪያ የተገኘው በኢትዮጵያ ነው የመጀመሪያው ትልቅ ጭንቅላት ያለው አሁን ያለው ነው ዝርያዎች መነሻ ሊሆን የሚችለው የተገኘው በዚህ ዘር በዚህ ሰዓት ነው ይሄ ዘር ካለፈ በኋላ ወደ 300ሺ አመት ቆይቶ የመጣው አዲስ የሰው ዘር አሁንም ከአፋር ላይ ተገኘው ግን የዚህ ዘር ፋናው እስከ ኦሞ ድረስ ይደርሳል እንደውም በኦሞ እስከ 200ሺ አመት ድረስ የሚችለው ይህ የዘው ዘር በአለም ላይ አሁን ተንሰራፍቶ የምታዩት ሆሞ ሲፒያን ይላል የምንጠራው ዘመናዊው ሰው ጋ አንድ አይነት ነው መልኩ ይሄ ነው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያ የቀድሞ የመጀመሪያው ቆሞ የሚሄደው ሰው መነሻ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውም ሰው ዘመናዊው ሰው የተፈጠረባት አገር ኢትዮጵያ መሆኗን ያረጋግጣልን መረጃ ይሄ ነው የሰው ዘር ታሪክ ተጠብቆ የቆየባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት ያሉት ተመራማሪው ሀገሪቱ የሰው ዘር መገኛ ብቻም ሳትሆን የሰው ዘር ተስማምቶ በጋራ ሲኖርባት የነበረሽ ምድር መሆኗ በአለም ልዩ ያደርጋታል ብለዋል ይሄ ብቻ አይደለም እምነታችን እኛ ለአማኞች ትልቅ ክብር ያለን እስልምና በተወለደበት ቦታ መኖር አቅቶት ሲቸገር ነብዩ መሐመድ የላከቱ ወደ ኢትዮጵያ ነው የነጃሽ መስጊድ ለዚህ ምስክር ነው ክርስቲያንነን ያሉት ሰዎች አቅፈው ደግፈው እስካሁን ዘመን ድረስ ክርስቲናና እስልምና ተከባብሮ የሚኖርባት አንድ አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ነች በከፍተኛ ደረጃ በፍቅር እየተጋቡ በጉርብትና በዝምድና በክርስቲያንና መስጊድ አብሮ እየሰሩ የሚኖርበት ሀገር እስኪ ተመልከቱስ ከዛሬ ስንት ነቶ አመት በፊት ጀምሮ ያዝ ነው እሴታችን ነው ከዛም ቀጥሎ ተመልከቱ በይፋት ያለው መስጊድ በ12ኛ ክፍለ ዘመን የታተየ ተነጸ ነው የኖራ መስጊድ 
እስልምና ባንድ በኩል ያበባል ክርስቲና በሌላ በኩል ያያበበ በሰላም መኖር የሚችል ህዝብ እኛ ብቻ ነን ይሄ ለዚህም ለንቆራና ለደሰት ይከባናል በሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ጉዞ ፍጥር ሰላምን አንድነትን በማሰማር ጉዞ ከመያርጎስ መካከል ተቀዳሚ ሙፍቲ ሼህ ኡመር ኢድሪስ በሚጓዙባቸው አካባቢዎች ብረተሰቡ ለአንድነት ራሱን አዘጋጅቶ እንዲጠብቅ ጥሪ ያቀርበዋል የለለ በሚል ይሆነ ንቆጠር ያለፈ የሞተ የመከረን ስለሆነ ይሄን ምክር ያልተቀበለ ራሱ የሞተ ነው ማለት ነው ሰላሙን ጠብቆ የሰው ልጅ ሃይማኖቱን ጠብቆ እንዲከባበር እንዲተባበር እንዲተዛዘን እንዲፈቃቀርና ወዲያድ ጌት ወዲያ ለማት ጎዳና እንዲሄድ እዚ ሀገር እዚ ያለውንም ህይወቱ ሊያዘጋጅ ከሞተ በኋላ ያለውንም እንዲያዘጋጅ ምክሩ በፊት ያለፈ የተቀደመ ስለሆነ ያንኑ ደሞ ያስከነ ዘብን በደረሰንበት ሁሉ እንግዲህ መርካም አንድነት መርካም ሰላም ያጋጥመናል ብለን እንከጀላለን ተመልካቾች በጅግጅጋ ከተማ የተካሄደው ስምንተኛው የከተሞች ፎረም የማጠቃለያ ስነ ስርዓት ሙሉ ዝግጅት ዛሬ ምሽት ከሁለት ሰዓት ከ ጀምሮ የምናስተላልፍ መሆኑን እንገልጻለን ወደት ሌና ስንሽ ሀገር የአፍሪካ ሀገራት የፍት ተቋማትን አሰራር ዘመናዊና አንድ ወጥ ለማድረግ የሚያስችል አጉራዊ ኤሌክትሮኒካል የፍት ስርዓት ለመስራት ግብጽ ባቀረበችው ሐሳብ የአፍሪካ ሀገራት ተስማምቷል ግብጽ ሶስተኛው የአፍሪካ ሀገራት የፍት ተቋማት ጉባኤም አካሄዳለች አሁን ደሞ ለኢትዮጵያ 57 ለምሽቱ ወደ ሰጋጁ ስፖርታዊ ዘገባዎች እናመራለን ማወሽክር ማዚ ትገኛለች እንደምን አመሸሽ ማወሽ ይመስጋት ታምና መሻንተል ላይ መስከር መከጥል ሻልሽ መሰግናለሁ